ওয়েলকাম ব্যাক ফটোশপ ভিডিও আজকের ভিডিওটি হবে পার্ট ফোর আর পার্ট ফোরে আপনাকে দেখাবো আমি টুলবারের ক্রপ টুলবার আগে তিনটা টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে ফটোশপ ওপেন করতে হয় এবং ফটোশপ কি টুলবার কি এবং টুলবারের অন্য অন্য টুলগুলো আগের ভিডিওগুলো যদি আপনি না দেখে থাকেন আগে অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন ভিডিও আরও লম্বা করার জন্য কিন্তু দেখুন আমার ভিডিওগুলো কিন্তু দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আপনারা আগে দেখেছেন আমি আমার আগের এম এস ওয়ার্ড ভিডিওতে ছত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ভিডিও লম্বা করেছি ভিডিও যখন অনেক লম্বা করা হয় তখন আপনারা অনেকেই ভালো মতো ভিডিওগুলো দেখেন না ডাউনলোড করে রেখে দেন পরে আর এগুলো ঠিক মতো দেখেন না তাছাড়া ভিডিও যদি অনেক লম্বা করা হয় তাহলে কিন্তু কন্টেন্টের মানও খারাপ হয় আমি চাইতেছি ভিডিও বেশি লম্বা না করে ছোট ছোট করে অনেক ভালো করে টিউটোরিয়ালগুলো আমি বুঝিয়ে দেব তাতে যে কোনো একটা টুল বাড়া বা যে কোনো কিছু বিস্তারিত বলা যায় ভিডিও অনেক লম্বা করলে কিন্তু অনেক টুল বার সংক্ষেপে বলতে হয় তাহলে চলুন আজকে দেখে নিই ক্রপ টুল ক্রপ টুল দিয়ে মূলত কোনো কিছু কাটা হয় কিংবা সাইজ করা হয় তাহলে চলুন কম্পিউটার গিয়ে আমরা বিস্তারিত দেখে নিই তার আগে বরাবরের মতো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আজকে আমরা চার নম্বর পার্টে দেখব এই ক্রপ টুলবার তার আগে আমরা ফটোশপের তিনটা পার্ট দেখেছিলাম এগুলো আমরা মুভ টুল মার্ক টুল ল্যাসো টুল ম্যাজিক টুল এই ভিডিওগুলো আমরা দেখেছিলাম আপনি যদি আগের ভিডিওগুলো মিস করেন তাহলে অবশ্যই এটা দেখে নেবেন এটা দেখার জন্য আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে গেলে এখানে আপনি ভিডিওতে দেখতে পারবেন আর এখানে খুঁজে না পেলে আপনি এই যেখানে প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্টে যাবেন প্লে লিস্টে আসার পরে আপনি এই যে এখানে দেখতে পারবেন ফটোশপ ফুল বাংলা টিউটোরিয়াল এই যে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে এখানে দেখতে পারবেন সিরিয়াল ওয়াইজ সিরিয়াল ওয়াইজ টিউটোরিয়ালগুলো দেওয়া আছে এই যে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি এখান থেকে আপনি ক্লিক করে ফটোশপের আগের ভিডিওগুলো আপনি দেখে নেবেন তাহলে এখন আমরা দেখব ক্রপ টুল এই ক্রপ টুলের ভিতরে আরও চারটি অপশন রয়েছে এটার প্রথমে রয়েছে ক্রপ টুল ক্রপ টুল দিয়ে মূলত কোনো ছবি কিংবা ইমেজগুলোকে আমরা কাটতে পারবো বা সাইজ করতে পারবো কিংবা আরও ছোটো করে আপনার সুবিধা মতো আপনি নিতে পারবেন তো যাই হোক আমি এখানে একটি ছবি ওপেন করে নিচ্ছি কিভাবে একটি ছবি ওপেন করতে হবে সেটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি আপনি না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখে নেবেন তো মনে করেন আমার এই ছবিটাকে আমি কেটে এখানে শুধুমাত্র এই অর্ধেক নেব বা এই অংশটুকু নেব তো এটা নেওয়ার জন্য আমরা এই ক্রপ টুল বারে আসব আসার পরে প্রথম যে টুলটা ক্রপ টুল সেখানে আমরা ক্লিক করব তাহলে দেখুন এই ক্রপ টুলটি নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যদি এভাবে টান দিই তাহলে দেখুন যতটুকু আমরা টান দিয়েছি অতটুকু এভাবে সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যদি কিবোর্ডের এন্টার প্রেস করি তাহলে কিন্তু ছবি এতটুকু কেটে যাবে দেখুন নিচে অংশটুকু কেটে গিয়েছে তো মনে করেন আমি চাইতেছি এখানে না কেটে আর একটু এদিকে কাটবো তাহলে আগের জায়গায় ফেরত আনার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল জেড প্রেস করব তাহলে ব্যাক চলে আসবে আপনি যদি ভুলেও যদি আপনি কেটে ফেলেন তাহলে কন্ট্রোল জেড দিলে চলে আসবে তো যা হোক আমরা এখন ক্রপ টুল বানিয়ে আর একটু অন্যভাবে কাটবো এই জন্য সেম আগের মতো ক্রপ টুল বানিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এভাবে টান দিলাম কিন্তু আমি চাইতেছি আরও এদিকে আনবো এই জন্য এই যে এই কোনায় আপনি চারটা দাগ দেখতেছেন এগুলো এখানে মাউস আনবেন তাহলে মাউসের চিহ্নটা এরকম হবে তখন আপনি যদি এরকম টান দেন তখন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এভাবে এনে আপনি এটাকে কাটতে পারবেন এই যে দেখুন এইভাবে আপনি এনে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কাটতে পারবেন তাহলে আমি এভাবে আনার পরে আমি এখন কিবোর্ডের এন্টার প্রেস করলাম কিংবা যে কোনো বাটনে ক্লিক করব অন্য বাটনে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে চাইতেছে কি ক্রপ করব না ক্যান্সেল দিব তাহলে আমি ক্রপ দিলাম তাহলে দেখুন ছবিটা এভাবে কেটে গিয়েছে এইভাবে আমরা ক্রপ টুল বাদ দিয়ে কাটতে পারব আপনি চাইলে এই ক্রপ টুল বাদ দিয়ে অন্যভাবে আপনি কাটতে পারবেন তাহলে আমি আর একটি ছবি ওপেন করে নিচ্ছি মনে করুন আমি ছবিটা নিলাম নেওয়ার পরে আমি ক্রপ টুল বারে গেলাম ক্রপ টুল বারে ক্লিক করার পরে উপরে দেখতে পারবেন দুইটি বক্স রয়েছে অর্থাৎ এই বক্সের মাধ্যমে আমি যদি যে কোনো সাইজ এখানে লিখে দিই তাহলে এই ক্রপ টুল বারের সাইজটি ওরকম হয়ে যাবে এবং ওটা দিয়ে আমরা কাটতে পারব তাহলে আমি এখানে ক্রপ টুল বারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এখানে দিলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চ আর এই পাশে দিলাম টু টু ইঞ্চি তাহলে দেখুন আমাদের ক্রপ টুল বারটি এরকম সাইজের হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যেদিকে ইচ্ছে ওদিকে মুভ করে এটা আমরা 
ए वन पॉइंट सिक्स और टू इंच काटते पर देखो आप एंटार प्रेस कर लगे देखो हमारे छविटा माप अनुजाई केटे गए इच्छा कर ले जगह नहीं जो पर जेटार जो काटब से क्षटी कर तेल क्रप टुलवार माध्यम अपनी दुई भाव काटते एक हम निजे इच्छा मत जो छोब काटबें और एक हेखने सज दिए तरह काटबें अपनी तपर आप देखो पारसपेक्टिव क्रप टुल ये टुलर सहाज्य दृश्य अनुजाई काटते पर अर्थात अपन छविटा जे रखम थकबे अपनी सरकम अनुजाई काटते पर यह दुटा छवि ओपेन कर क्रप टुल दिए काटते चाहिए क्योंकि ये समान काटते पर अर्थात एकटू कलोमेल छविटा बाका आई अनुजाई क्रप करते पर हम जी इटे दिए सिलेक्शन करते चाहिए सिलेक्ट करते गो इटा समान भाव सिलेक्ट करते पर तो ये ए रकम छवि जी काटते चाहिए के टुलटी नीते तो क्लिक कर निले माउस ए रकम हो तरह जेखने काटते चाहिए भाव क्लिक करब क्लिक करारे जे दिखे इच्छा ओदि केब तीन एखे को क्लिक कर लगे एखे क्लिक कर लगे एक कोणे क्लिक कर लगे जी कीबोर्ड एंटार प्रेस करी तेल देखो हमारे छविटी समान भाव क्रप हो गए अर्थात छविटा छो अंगेले बाका छो एटे सोजा भाव काटते पे हमें जी आकटी छवि आपके केटे देखा तो आकट भलो बुझबें देखो इखने एरक डेस्कटपर एक छवि आता जो समान भाव सिलेक्ट किंबा काटते चाहिए देखो आप कख काटते पर सोजा कर लेना ये क्योंकि बाका एक तो ये एखान पार्सपेक्टिव क्रप टुलटा निल एखे एक कोणा क्लिक कर लगे इखने क्लिक कर लगे इखने ये निल क्योंकि चेन्ज करते पर कोणे जो आनी ये और घूरिए इच्छा मत इत पर नारे अपनी एंटार दीबें आनी जो चान नीचे दिखे और नीते पर एखान पर्त नहींब नार एंटार दीब तेल देखो हमारे छविटी ए रकम सोजा हो गए तेल एक टुलबार दिए ये क्रप करब तर क्रप टुलबार रही है स्लैस टुल एक हे स्लैस टुल अर्थात छवि के विभिन्न स्लैस कर काटते पर अर्थात एक छवि के विभिन्न धरण स्लैस करवि के काटब तो सेम यही एक छवि ओपेन कर निल छवि क्या भाव ओपेन करते हैं आगे भिडियोते देखे हमें ये पिक्चार्टी ओपेन कर लम एपेन करारे हमें स्लैस टुलबार दिए काटब तो यह क्रप टुलबार इसे स्लैस टुलबार निल नारे आप मन करें एखे एक टन दिए एरक बक्स आकार एक स्लैस कर लम देखो ये एक बक्स एस नीचे और एक बक्स एस तर मन करेंगे ये ब्लगर एखे एक पिक्चर आखने पिक्चार अनुपम पिक्चार ये एक पिक्चर आलदा करब ये जो आलदा आलदा करते अनेक समय लगे ये स्लैस टुलबार दिए करब अनेक सहजे तो आप जी जो एक टुलबार एखे टन दी तक देखो एखे थ्री चले अर्थात तीन टे स्लैस नहीं स्लैस छोट बड़ो इच्छा मत सज कर तो मन करें एक स्लैस करसी एगुला के आलदा आलदा करब यह आरोप आगे मत स्लैस टुलबे नहीं टन दिल एखे एक लमजे एक स्लैस कर पुरो छवि एक स्लैस करें जो आलदा करते चाहिए मन करें छवि आलदा करब यह स्लैस कर लम तो अपनी इच्छा कर ले स्लैस के छोट बड़ो अपनी अपन सुविधे मत सज दीते आनी आर ये स्लैस के विभिन्न नाम आनी दीते डबल क्लिक कर ले रखम एक स्लैस अपशन आसने डबल क्लिक कर ले स्लैसटार नाम दीते मन करें एक नाम दिल ओके दिल तेल देखो आपने शार्ट स्लैस कर स्लैस करारे एखे इटे सेफ दीब आप फाइले गए ये सेफ फर ओब एखे क्लिक करब तरह जी सेभे क्लिक करी सेभे क्लिक करारे कथा सेव करब से देखिए दीब तपर एखे फोल्डार सिलेक्ट कर देवर पर आनी एखे इच्छा कर फाइल नेम टा दी पर तपर एखे फर्मेट देखते पाबीन एस टी एम एल एंड इमेज आपनी जो शुद्ध एखे इमेज अनलि दें शुद्म छविगुल्लो सेव हो आनी जी एस टीम एल दें तो एक एस टीम एल पेज एखे सेव हो आनी जी एस टीम एल एंड इमेज दें दुटाई सेव हो 
তা আমি এখানে শুধু একটি ইমেজ নেব এই জন্য ইমেজ অনলি দিলাম তারপরে আমি এখানে নাম দিলাম মোর স্লাইস মোর স্লাইস তারপর আমরা সেভ দিলাম তাহলে দেখুন আমাদের পিকচারটি সেভ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যদি আমাদের সেভকৃত ফোল্ডারটি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখুন আপনি আমাদের যতগুলো এখানে স্লাইস ছিল সবগুলো এখানে স্লাইস আলাদা আলাদা চলে এসেছে দেখুন আমরা এখানে যে মোল্ডিংস এখানে এখানে একটি স্লাইস করেছি তারপরে এভাবে এগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা স্লাইস করেছি যতগুলো আমরা স্লাইস করেছি যেমন দেখুন আমি এই স্লাইসটা করেছি এবং এটা নাম দিয়েছি এটা নাম সহকারে কিন্তু এখানে পিকচারটি চলে এসেছে অর্থাৎ আমরা যতগুলো স্লাইস করে দিয়েছি ততগুলো ছবি এসেছে সাথে নাম সহ এগুলা স্লাইস হয়ে চলে এসছে আমরা যখন এই ছবিটা এখানে ওপেন করেছিলাম তখন কিন্তু এই ছবিটা এখানে ছিল আর এখন কিন্তু নেই দেখুন তাহলে এই স্লাইস টুল বাদ দিয়ে আপনি এভাবে একটি ছবিকে অনেক ইজিলি স্লাইস করতে পারেন তাছাড়া এই স্লাইস দিয়ে আরও একটি কাজ করা যায় এখন আমরা সেটা দেখব এই জন্য আমি আরও একটি ছবি এখানে ওপেন করে নিয়েছি ওপেন করার পরে সেম আগের মতো আমি এখানে স্লাইসে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি বিভিন্ন স্লাইস করব মনে করেন এই লোগোটাকে আমি একটা স্লাইস করব এই জন্য এখানে স্লাইসে ক্লিক করলাম এখন আপনি আগের মতো ইচ্ছা করলে বড় ছোট আপনি করতে পারবেন তারপরে আমি এই ছবিটাকে একটা স্লাইস করলাম তারপরে এই লেখাটাকে একটা করলাম তারপরে আমরা এই যে এখানে হোমে করতে পারবো এক্সামে করতে পারবো তারপর আমরা এই যে ফেসবুকের একটা লোগো এখানে একটা স্লাইস করতে পারবো তো এখানে যদি কোনোটা ভুল হয়ে যায় আপনি কন্ট্রোল জেড দিলে এটা আগের জায়গায় ফেরত যাবে তারপরে এভাবে আমরা স্লাইসগুলো আলাদা করার পরে তাহলে এগুলোতে আমরা ডাবল ক্লিক করলে আমরা এখানে স্লাইসের নাম দিতে পারব মনে করেন আমরা নাম দিলাম লোগো তারপরে এখানে দেখুন ইউআরএল আপনি যদি এখানে ইউআরএলটা দিয়ে দেন তাহলে আমরা যখন একটি এস বা ওয়েব পেজ তৈরি করব তখন তখন এখানে আমরা ক্লিক করলে এটা সরাসরি ওয়েব ব্রাউজারে চলে যাবে তো মনে করেন আমি এখানে ইউআরএলটা দিলাম তারপর এখানে টার্গেট আছে মেসেজ টেক্স আছে অল্টার ট্যাগ আছে এগুলো না দিলেও হবে তারপর আমি ওকে দিলাম তারপরে এখানে দেখতেছেন ফেসবুক লোগো তা আমরা যদি আগের মতো আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে দিলাম ফেসবুক যদি আমরা এখানে লিঙ্কটা দিতে চাই এখানে ইউআরএলটা সঠিক দিবেন বুল দিলে কিন্তু হবে না তারপর আমরা ওকে দিলাম যাই হোক আমরা এভাবে আমরা লিঙ্কগুলো দিলাম নাম দিলাম দেওয়ার পরে আমরা সেম আগের মতোই ফাইলে গিয়ে সেভ ফর ওয়েব এখানে ক্লিক করলাম আমরা আগের মতো এখানে সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পরে মনে করেন আমি ফাইলের নাম দিলাম স্লাইস টু টু আর এখানে ইমেজ অনলি না দিয়ে আমি এখন দিলাম এস টি এম এল অ্যান্ড ইমেজ আগে শুধুমাত্র আমি ইমেজ দিয়েছি ইমেজ হয়েছে এখন আমি এস টি এম এল অ্যান্ড ইমেজ দিব তাহলে দুটাই হবে তারপর আমি সেভ দিলাম এখন যদি আমরা ফাইলে গিয়ে দেখি তাহলে দেখুন আমরা এখানে একটি ইমেজ ফাইল ওপেন হয়েছে এবং একটি এস টি এম এল ওয়েব পেজ তৈরি হয়েছে তো আমরা যদি ইমেজ যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই যে যতগুলো আমরা ইমেজ স্লাইস করেছি এখানে ততগুলো এসেছে আমি এখানে লোগো নাম দিয়েছি এটা লোগো হিসাবে এসেছে এখানে ফেসবুক দিয়েছি এটা ফেসবুক হিসাবে এসেছে আর আমরা যদি এখানে একটি ওয়েব পেজ আছে সেম একই নাম দিয়ে আমরা এখানে ক্লিক করলাম তাহলে ক্লিক করার পরে দেখুন এটা এভাবে এস টি এম এল ওয়েব পেজ হিসাবে ওপেন হয়েছে ওপেন হওয়ার পরে আমরা যদি এখানে মাউস আনি আনার পরে আমরা দেখুন এই লোগোতে আমরা একটি লিঙ্ক দিয়েছিলাম এই যে এখানে ফেসবুক লোগো দেখতেছেন আমি এখানে ফেসবুকের ইউআরএল দিয়ে একটি লিঙ্ক তৈরি করেছি তো আমি যদি এখানে ফেসবুকে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার ওই ফেসবুক লিঙ্কটি এখানে ওপেন হয়েছে তো এইভাবে আমরা একটি স্লাইস টুল দিয়ে স্লাইস করতে পারবো এবং একটি ওয়েব পেজ এভাবে আমরা সেভ করতে পারবো কিংবা ওপেন করতে পারবো লিঙ্ক দিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে স্লাইসের কাজ তারপরে নিচে এখানে আরও একটি অপশন আছে স্লাইসের মধ্যে সেটা হচ্ছে স্লাইস সিলেক্ট টুল অর্থাৎ আমরা এই স্লাইস সিলেক্ট টুল দিয়ে আমরা স্লাইসগুলোকে সিলেক্ট করতে পারবো তো এই জন্য আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন এই যে আমরা এটা দিয়ে সিলেক্ট করতে পারতেছি আগে কিন্তু আমরা যদি এটা না নিই তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে সিলেক্ট করতে পারবো না সহজে দেখুন একটা সিলেক্ট আছে আর কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারতেছি না তো এই জন্য আমরা স্লাইস সিলেক্টে গিয়ে ক্লিক করে তারপর আমরা যে স্লাইসে ক্লিক করব সেটা ভাবে স্লাইস হবে তারপর আমরা এটাকে বড় ছোট করতে পারবো ইচ্ছা করলে কিবোর্ডে আমরা ডিলিট দিলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই স্লাইস সিলেক্ট টুল দিয়ে এভাবে আমরা স্লাইসগুলোকে সিলেক্ট করে নেব তাহলে এই ছিল ক্রপ টুল বারের ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেক্ট টুল 
আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং এরকম ভিডিও আপনি আরও দেখতে চান কি না সেটা আপনি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং সেই সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন